আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন অ্যাডোবি এক্সপার্টের পক্ষ থেকে আমি আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আমি দেখাতে চলেছি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে কীভাবে নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ এবং ভিডিওর শেষের দিকে অ্যাডভান্স কিছু টিপস এবং ট্রিক্স দেওয়া থাকবে নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা এবং ডকুমেন্ট সম্পর্কিত কিছু টিপস সো আশা করি ভিডিওটি না কেটে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন সো শুরু করা যাক তো আমি অ্যাডোবিলা স্টেটর ওপেন করেছি আমি বর্তমানে অ্যাডোবিলা স্টেটর সিসি দুই হাজার বিশ ভার্সনের লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করতেছি আপনারা এই ভার্সনটা ইউজ করলে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পারবেন তবে আপনারা যদি প্রথমবার ইলাস্টেটর ওপেন করেন তাহলে এই অপশানগুলো দেখতে পারবেন না এইগুলো হলো এখান থেকে লেখা আছে রিসেন্ট মানে এইখানে যে ফাইল আছে যেগুলো আমি সম্প্রতি যে ফাইলগুলো নিয়ে এখানে কাজ করেছি সম্প্রতি যে ফাইলগুলো ক্রিয়েট করেছি সেই ফাইলগুলো এখানে আছে এখানে থাকবে এখানে এটা শর্ট আছে লাস্ট মডিফাইড তার মানে সম্প্রতি সর্বশেষ যে ফাইলটা আমি মডিফাই করেছি সেটি প্রথমে থাকবে তারপরে প্রমাণ সাধন থাকবে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে এটা নেম সাইজ এবং কাইন্ড দিয়ে দিয়ে রাখতে পারেন তবে এখানে আবার একটা মানে দিক দেওয়া আছে এটা কি প্রথম টাকে নাকি শেষের টাকে এটা এখান থেকে ক্লিক করে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে আবার দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছেন হাইট সাজেশন হাইট সাজেশন এখানে একটা আরও আছে এখানে আরোতে ক্লিক করলে এই সাজেশনটা চলে যাবে শুধু রিসেন্ট ফাইলগুলো দেখাবে এখানে কোনো সাজেশন দেখাচ্ছে না আপনার এখানে শো সাজেশন ক্লিক করলে আপনাকে সাজেশন দেখাবে আপনার নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য যে সাজেশন এখানে দেখেন আমাদের ডিফল্ট কিছু সাইজ দেওয়া আছে এ ফোর পোস্ট কার্ড এখানে যে সাইজগুলো দেওয়া আছে এখানে দেখেন এ ফোর এ ফোরের পাশে একটা আরও চিহ্ন আছে আরও চিহ্নতে ক্লিক করলে আপনি আরও কিছু আমাদের ডিফল্ট যে সাইজগুলো দেওয়া আছে সেগুলো দেওয়া আছেন লেটার এ ফোর এ থ্রি ট্যাবলেট লিগাল বি ফাইভ বি ফোর সবগুলোতে এরকম কিছু ডিফল্ট সাইজ দেওয়া আছে আপনি এই সাইজগুলো ডিফল্ট কিছু সাইজ দেওয়া আছে আপনি এই সাইজগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন এখানে আছে মোর মোর ফ্রিসেট মোর ফ্রিসেট ক্লিক করলে সেম এরকম একটা ইন্টারফেস দেখবেন যেটা আমরা ফাইল নিউ ফাইল নিউ এর আন্ডারে যে ইন্টারফেসটা আসছিল সেম ইন্টারফেসটা মোর প্রিসেটেও আসতেছে এখন মোর প্রিসেটে গেলে সেম ইন্টারফেস সো আমরা দেখেন এখানে দুটো অপশন আছে ক্রিয়েট নিউ আর ওপেন ওপেন বলতে আপনার কোন ফাইল আগে পূর্বে তৈরিকৃত কোন ফাইল এখানে ওপেন করতে চাইলে ওপেন দিতে হবে আর ক্রিয়েট বলতে নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করতে হলে ক্রিয়েট নিউ ক্রিয়েট নিউ দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু সেম ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি দেখেন ফাইল নিউ যে ইন্টারফেস মোর প্রিসেট সেম ইন্টারফেস এবং ক্রিয়েট নিউ সেম ইন্টারফেস রিসেন্ট রিসেন্ট আপনি সম্প্রতি যে ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করবেন সেই ফাইলগুলোর সাইজ এখানে থাকবে রিসেন্ট সেভ এখানে আপনি সেভ করে রাখতে পারবেন এখানে আমার এটা ডিফল্ট সেভ আছে আমি এখনও কোনো এখানে কোনো প্রিসেট সেভ করি নাই আছে মোবাইল মোবাইলের ভিত্তি আইফোন টেন আইফোন সিক্স সেভেন এইট প্লাস আইফোন সিক্স সেভেন এইট এবং এখান থেকে তো সেম বেশ কিছু ওদের ডিফল্ট প্রিসেট দেওয়া আছে আপনি ইচ্ছাগুলো এগুলো ব্যবহার করতে পারেন আবার এখান থেকে আপনি নিজে নিজের মতো কাস্টম সাইজ বসিয়েও ডিজাইন করতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েব দার্সমেন ওয়েবের জন্য এখানে কিছু ডিফল্ট প্রিসেট দেওয়া আছে তারপর আছে প্রিন্ট প্রিন্টটা মূলত আমাদের বেশি কাজে লাগে যদিও আপনার কাজের উপর নির্ভর করে হবে আসলে কোন প্রিসেটগুলো আপনার বেশি কাজে লাগবে এখানে আছে ফিল অ্যান্ড ভিডিও এখানে আছে আর্ট অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশন সো এখানে আপনি যে কোনো একটা প্রিসেট সিলেক্ট করে দিতে পারেন যেমন প্রিন্ট প্রিন্ট এ ফোর সিলেক্ট করে দিলাম দেখেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে এ ফোর ফাইভ পাঁচশো পঁচানব্বই পয়েন্ট টু এইট এখানে আছে পিটি এইখানে আছে পিকজিএল এইখানে এইখানে আছে পয়েন্ট সরি এখানেও পয়েন্ট আছে আপনি এখান থেকে পিক পাইকাস ইঞ্চি দেখেন ইঞ্চি করার পরে এই মানটা এইখানে চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এইখানে কিন্তু চেঞ্জ হয়নি আপনার এখানে খেয়াল করেন এখানে পয়েন্ট আছে কিন্তু এইখানে কিন্তু আমি ইঞ্চি করার পরে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে এখানে মিলিমিটার আসছে সেন্টিমিটার আসছে 
এবং পিক যাবে আপনি এইখান থেকে চেঞ্জ চেঞ্জ করে আপনি নিজের মতো সাইজ তৈরি করে নিতে পারেন এখানে আপনি ডকুমেন্ট একটা নাম দিতে পারেন তারপর এখান থেকে আপনি সাইজ আপনার ইউনিট জাস্টমেন্ট আপনি কোন ইউনিটে মেজারমেন্ট করতে চান পিকজেল পয়েন্ট ইঞ্চি মিলিমিটার এইখান থেকে আপনি সেটা সিলেক্ট করে এখানে আপনার সাইজ দিয়ে দেবেন আমি বর্তমানে ইঞ্চি সিলেক্ট করে ফাইভ ইঞ্চি এটা হচ্ছে ওয়াইট ফাইভ ইঞ্চি এবং হাইট হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চি ফাইভ ইঞ্চি হাইট এবং ফাইভ ইঞ্চি ওয়াইডের একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে চাচ্ছি অ্যাড বি এক্সপার্ট নামে যেটা থাকবে ডকুমেন্টটা এখন এখানে ইঞ্চি দেওয়া আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন বলতে আপনার এখানে এই প্রতীকগুলো দেখে বুঝতে পারবেন ওরিয়েন্টেশনটা হলো মূলত আপনি এটা ল্যান্ডস্কেপ চাচ্ছেন না পোর্ট্রেট চাচ্ছেন জাস্টমেন্টটা কি লম্বা লম্বি হবে নাকি আনুভূমিক হবে নাকি লম্বা লম্বি হবে দেখ আপনার এখানে খেয়াল করে দেখবেন এটা কিন্তু লম্বা লম্বি আছে কিন্তু এটা আছে আনুভূমিক তো আপনার এখানে ডিজাইন অনুযায়ী সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে আছে আর্টবোর্ড দেখেন আর্টবোর্ড আপনি এখানে একশো আর্টবোর্ড সিলেক্ট করে দিতে পারেন আপনার যতগুলো আর্টবোর্ড লাগবো আপনি এখানে আর্টবোর্ডগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারেন তবে আপনার পিসের কনফিগারেশন যদি ভালো না হয় তাহলে আর্টবোর্ড বেশি না নেওয়া হয় একদম তো অনুযায়ী আপনি আপনার আর্টবোর্ড সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখানে আছে ব্লিট আমি আর্টবোর্ড ওয়ান করে দিই ব্লিট মূলত ব্লিটটা আমাদের অনেক কাজেই লাগে ব্লিটটা কি ব্লিট আর মার্জিন দুইটার ভিত্তিক কিন্তু পার্থক্য আছে মার্জিন আপনার ডকুমেন্টের ভিতরে কিছু অংশে মার্জিন থাকে কিন্তু ব্লিট যেটা ব্লিটটা কিন্তু আপনার ডকুমেন্টের বাহিরে চলে যায় কারণ টোটাল ডকুমেন্ট থাকার পরে ডকুমেন্টের বাহির যেটা আসে সেটা হলো ব্লিট আর ডকুমেন্টের ভিতরে যেটা আসে সেটা হলো মার্জিন যদিও এলাস্টেটরের মার্জিন অপশনটা নাই এখানে আমাদের ম্যানুয়ালভাবে মার্জিন দিতে হয় আমি ব্লিট দিলাম পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আমি এখানে ফাইভ ইঞ্চি নেওয়া আছে ফাইভ ইঞ্চি নেওয়া আছে এখানে নেওয়া আছে পয়েন্ট টু ফাইভ দেখেন এখানে আমার একটা লিঙ্ক করা লিঙ্ক করা লিঙ্ক করে দিলাম যার কারণে এখানে দেখেন সবগুলোতে পয়েন্ট টু ফাইভ দেওয়া আছে আমি ক্রিয়েট দিলাম ক্রিয়েট দেওয়ার পরে দেখেন আমার ডকুমেন্টের বাহিরে পয়েন্ট টু ফাইভ জায়গা জুড়ে একটা ব্লিড দেওয়া আছে এখন এর দেখেন এখানে রেক্টাঙ্গেল ওয়ান ক্লিক এখানে ফাইভ ইঞ্চি ফাইভ ইঞ্চি ওকে এখানে এই এই রেক্টাঙ্গেল আমার একটা ফাইভ ইঞ্চি রেক্টাঙ্গেল তৈরি হয়েছে আমি এটা বর্ডার নান করে দিলাম ফিল কালার গ্রিন অ্যালাইন দেখেন এইটুক আমার ফাইভ ইঞ্চি অ্যান্ড আমার যে ব্লিডটা ব্লিডটা কিন্তু আমার আমার মেইন ফাইভ ইঞ্চি ডকুমেন্টের বাইরে যেটুকু আছে এটা কিন্তু আমার ব্লিড তার মানে ব্লিডটা ডকুমেন্টের বাইরে কাজ করবে এখানে আমি আবার মোর প্রিসেট অ্যান্ড দেন এখানে আছে অ্যাডভান্স অপশন অ্যাডভান্স অপশন আছে কালার মোড সিএমআই কে আর ডিবি আপনি ডিজাইনের উপর নির্ভর করে আপনার ডকুমেন্ট কি সিএমওয়াই কে কালার হবে নাকি আর জিবি কালার হবে যেমন আপনার যদি ডিজাইন প্রিন্ট হয় মানে প্রিন্টের কাজের ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই সিএমওয়াই কে ব্যবহার করবেন আর যদি কোনো ওয়েবসাইট যেমন ফেসবুক ব্যানার ইনস্টাগ্রাম ব্যানার তাহলে অবশ্যই আর জিবি ব্যবহার করবেন সিএমওয়াই কে ব্যবহার করবেন রাস্টার ইফেক্ট আপনি এখানে রেজুলেশন যেটা সেটা দিতে পারবেন স্ক্রিন যদি আপনার যদি আপনার ডিজাইন ওয়েবের জন্য হয় দ্যাটস মিন আট জিবি দেন আপনি অবশ্যই স্ক্রিন সেভেন্টি টু পিপিআই এটা ব্যবহার করবেন এটা বেস্ট ডিফল্ট মোর সেটিং মোর সেটিংয়ে আরও কিছু অ্যাডভান্স কিছু অপশন আছে যেমন দেখেন মোর সেটিং ক্লিক করার পরে সেম অনেকটি সেম দেখেন এখানে নাম দেওয়ার অপশন আছে প্রোফাইল আছে কাস্টম আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এখান থেকে কাস্টম দিতে পারবেন আমি এখানে ফাইভ ফাইভ দেওয়া আছে সাইজ কাস্টম এখানে আছে ব্লিড এখানে ব্লিড দিয়ে দিতে পারে আমি ব্লিড দিয়ে দিলাম ইউনিট আছে ইঞ্চি এখানে ওই যে ওরিয়েন্টেশন পোর্ট্রেট ল্যান্ডস্কেপ দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন সেম ওয়াইকে 
এখানে আরেকটা অপশন আছে এই দেখেন নাম্বার অফ আর্টবোর্ডস আর্টবোর্ডস এখানে এক আছে এবং এখানে কিছু অপশন আছে যে অপশনগুলো এখন দেখেন এইগুলো কিন্তু শো হচ্ছে না এখানে ক্লিক করেন দেখেন এই আপনি যখন আর্টবোর্ড সংখ্যা বাড়াবেন দেখেন এই অপশনগুলো কিন্তু তখন ভিজিবল হচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু ভিজিবল না কিন্তু যখন এখানে দুই দিচ্ছেন তখন দেখেন এগুলো ভিজিবল হয়েছে এগুলো আসলে কি যখন দেখেন দুই আমি যখন আর্টবোর্ড সংখ্যা বাড়াবো এখানে দেখেন সে আর্টবোর্ডগুলো কেম মানে কেমন করে শো করবে দেখেন এইখানে একটা পয়েন্ট দেখুন এইখানে একটা আর্টবোর্ড হবে এইখানে একটা আর্টবোর্ড এখানে একটা আর্টবোর্ড এখানে একটা আর্টবোর্ড এখানে এইখানে এরকম আর্টবোর্ডগুলো আসবে মানে স্পেসিং একটা আর্টবোর্ড থেকে আরেকটা আর্টবোর্ডের স্পেসিং কতটুকু হবে এটা হলো সেই স্পেসিং কলাম আর্টবোর্ডগুলো মূলত কয়েকটা কলাম অনুযায়ী হবে এখানে একটি ফুল দুই দেওয়া আছে এখানে আমি দুই এখানে আমি চার দিলাম এবার চারটা আর্টবোর্ড কলাম হবে দুইটা আর আর্টবোর্ডগুলো হবে প্রথম সারিতে থাকবে দুইটা দ্বিতীয় সারিতে থাকবে দুইটা এরকম দেওয়ার পরে এরকম দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে আবার এরকম দিতে পারবেন প্রথমে উপরে এক নাম্বার উপরে দুই নাম্বার নিচে তিন নাম্বার আবার উপরে চার নাম্বার আবার নিচে এরকম দিতে পারবেন আবার এরকম সমান্তরাল দিতে পারবেন উপর থেকে নিচের দিকে সব দিতে পারবেন আবার এখান দিয়ে আপনি দিকগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন দেখেন আপনি একটু খেয়াল করেন এই দিকগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আপনি এখানে ট্যাম্পলেট হিসেবেও আপনার ট্যাম্পলেট থেকে এরকম দেখেন এখানে নির্দিষ্ট কিছু ট্যাম্পলেট ওদের দেওয়া আছে ব্যানার অ্যাডস গ্রোসিয়ার সিডি গেজ লেভেলস টি শার্ট এখানে কিন্তু ডিফল্ট কিছু ট্যাম্পলেট দেওয়া আছে আপনি ট্যাম্পলেট নিজেও তৈরি করতে পারবেন এবং ওদের ট্যাম্পলেটগুলো ইউজ করতে পারবেন তো আপনার যখন মোটামুটি এগুলো সব সেটিং করা হয়ে যাবে এবং ক্রিয়েট ডকুমেন্ট দেখেন ক্রিয়েট ডকুমেন্ট দেওয়ার পরে আমার এখানে নিচে নিচে আসছে কারণ আমি এখানে নিচে নিচে সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম যার কারণে আমার চারটা চারটা আর্টবোর্ড কিন্তু নিচে নিচে আসছে কিন্তু আপনার এটা এখন নিজের মতো কাস্টমাইজ করতে হতে পারে যেখান এখান দেখেন একটা টুল এটা হলো টুল প্যানেল মানে টুল বার টুল বারে দেখেন এখানে আছে আর্টবোর্ড টুল শিফট ও আর্টবোর্ড টুল সিলেক্ট করলে আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা আর্টবোর্ড নিজের মতো করে ছড়াইতে পারতেছেন আপনার এমন যে দিচ্ছি আপনার এমন হতে পারে ফার্স্ট যে আর্টবোর্ড এই আর্টবোর্ডটা আপনার বড় লাগতে পারে যেমন আপনি আর্টবোর্ড সিলেক্ট করে এখানে আপনি নিজের মতো করে বড় করতে পারেন অথবা এখানে ডাবল ক্লিক করে এইখান থেকেও আপনি আর্টবোর্ড মেজারমেন্ট দিয়ে দিতে পারেন দেখেন দেখেন আমি আর মেজারমেন্টটাই এখানে দিয়ে দিয়েছি তো আবার আর্টবোর্ড সিলেক্ট করে এখানে আমি পঞ্চাশ আমার চারটা আর্টবোর্ড চারটা আর্টবোর্ডের প্রথম আর্টবোর্ড এই আর্টবোর্ডটা কিন্তু বড় আছে এখন দেখেন এইখানে ডাবল ক্লিক করার পর এখান দেখেন আমার আর্টবোর্ডটা আছে সমান্তরালভাবে আছে এখন আমি ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে দিই দেখেন ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে যদি ওকে দেই দেখেন আমার আর্টবোর্ডটা কিন্তু ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে আসলে মূলত এটাই হলো ওরিয়েন্টেশন এটাই হলো ওরিয়েন্টেশন যেটা কিছুক্ষণ আগেই বলা হয়েছে এটাই আমাদের মূলত ডকুমেন্ট সেট আপের টিউটোরিয়াল তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেল অ্যাডবি এক্সপার্ট